Die Sehnsucht, die sie haben, wird nie in Erfüllung Aber will man das wirklich, dass es in Erfüllung geht? Es würde wirklich bedeuten, dass man, also für mich, dass das, das wäre mein Offenbarungsort. Welche Gruppe ist das, wo ich meine Ruhe finde? Wo ist mein wirkliches Zuhause? Was ist mein Land? Wo gibt es keine Konflikte? Und wo gibt es nicht all das, worüber wir zu reden haben? Ich finde, es gibt unendlich viele Probleme. Wir haben übrigens wirklich nur einen Ausschnitt aus dem Ausschnitt genommen, aus der Betroffenheit dieses Migranten. Aber ich meine das jetzt auch wirklich ohne Schärfe. Sie haben was von Boxen erzählt und dass die anderen dann noch verboxt werden. Wir lernen, denke ich, schon längere Zeit, dass wir das Boxen vermeiden sollten. Ich finde, das sind alles Entwicklungen, die ich gerne verstärke. So, erfolgreich oder erfolglos, aber der Versuch ist es nach wie vor, finde ich, wert. Weil ich kenne die Alternative nicht außer es zu tun, was ist dann die Alternative? Was passiert dann, wenn, wenn ich mich zurückziehe oder sie sich oder wenn, was ist dann? Und die Geschichte, wenn man das mal so einen Augenblick nehmen kann, übrigens nicht nur die deutsche Zeit, wenn man sich zurückzieht, sind die anderen stärker. Habe ich keine Lust zu. Habe ich keine Lust zu. Danke, lieber Herr. Endet mit nun Brüder eine gute Nacht, aber also Schwester, Ministerin. Ja, ich kann da nur anknüpfen und sagen, dass das Leben natürlich ein ewiger Kampf ist für jeden. Ja, und es gibt immer wieder Rückschläge, auch für die Migranten. Und ich erzähle das immer den Migrantenkindern. Natürlich ist das kein Zuckerschlecken und es ist kein Ponyhof, das, was du immer sagst. Gerade für einen Migranten, um sich irgendwie in einer Welt zu behaupten, wo es eben auch andere äh, Bilder von dem Normalen oder von, von, vom Durchschnitt gibt. Aber geht, äh, wenn man siebenmal hinfällt, achtmal aufzustehen und zwar nicht nur für die Migranten, sondern für jeden und ich erwarte nicht von jedem, dass er sich outet. Ich erwarte nicht von den Schwulen, dass sie sich outen. Ich erwarte nicht von den Migranten, dass sie jeden Tag kämpfen, aber ich erwarte natürlich vom Staat, dass es gewisse Regeln gibt, dass wenn Menschen gemobbt werden und wenn sie verhindert werden, wenn, wenn sie nicht weiterkommen, dass der Staat dafür sorgt und den Rahmen schafft, dass sie es schaffen und das ist, wofür die SPD steht. Und deshalb hatte Sarrazin Unrecht, weil er hat nämlich soziale Aufstiege in Frage gestellt. Und in einer SPD geht das natürlich nicht. Vielen Dank. Samuel Becker, zitiert und ich möchte das als wirklichen Schlusspunkt setzen. Samuel Bühler zitiert Samuel Becker. Das ist der beste Satz des Buches, vielleicht lohnt sich doch. <lacht> es ist nicht von mir, deswegen ist es gut. Samuel Becker der hat gesagt, stets versucht, stets versagt. Egal. Versuch's nochmal, vertrage nochmal, vertrage besser. Genau. <lacht>